so i have always been open about this that i am a depression survivor oho tumba severe age tumba ketta mattigina depression ig hogi inno jeevnane beda jeevano beda antella aagi adre nanage right time alli right treatment sikkutu tumba namma deshadalli in particular tumba neglect madiruvanta ondu samasya andre adu depression ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಜಾರು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಗೆ ಪಾಟ್ಲು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಡೆದು ಬಂದ ನೋಡದಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಓಹೋ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಜೀವನಾನೇ ಬೇಡ ಜೀವನೂ ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನಿವತ್ತು ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ನಾನು ಮುನ್ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬೋ ಅಂಥವ್ರು ನನಗೆ ಚೇತನ ತುಂಬೋ ಅಂಥವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾನು ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಜಾರು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 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 ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಗು ಆದಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯ್ತನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಪ ಹಾಗೇನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ನಡ್ಗೋ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ ನಾನ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದೊಂಥರ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನಾನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ
ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋರು ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ರೈಟ್ ಸೂರ್ಯ ರಾವ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಡಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಂತರ ಸಿ ಹಾಕೊಂತೀಯಾ ಬ್ಯಾ ನಿನ್ಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಹೇಳಿ ಆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಥಕ್ ಅಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನೈಜ ಘಟನೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೊಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಆಗ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಇವರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಗಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಭಾವುಕರು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಆಗಿನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವು ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಹಾಯನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ರೂಲ್ ಇವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಕೈಗೆ ಆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ನೀನ್ ಯಾರತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನು ತಂಟೆ ತಕ್ರಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಏನ್ ಇವ್ರ ಏರಿಯಾ ಡಾನ್ ಎಂತ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಗಾಡಿ ಹೀಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರ ಜೀವ ಕೂದ್ಲು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರು ನಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೇರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏ ಅವರೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದಿ ಅಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹಾ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಸೀದಾ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಗ್ ಬಂತು ನನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ಸಾರೆ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಅದರ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾನ್ಸರ್ ನನ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಸೂರ್ಯನು ಇದ್ರು ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ
ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಆಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹುಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿ ಸಲಿ ನೀನ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳದು ಹೊರಗೆ ತಂದಂತವರು ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ವಾರ್ಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಥಾಲಜಿ ಹುಚ್ಚರು ಎಪಿಕ್ ಹುಚ್ಚರು ಸೊ ನಾವು ಒಂಥರ ನಮ್ದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿದು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರು ಇವರು ಆಗ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ಲೈಕ್ ಹಾ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಚಂದ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಏಜ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ನಾವಿನ್ನು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಾವ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನಮ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ ಮನೆ ಮಾಡೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಫೋನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮದುವೆನೂ ಆಯ್ತಾಟ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಎಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇವಾಗ ಗಾಂಧರ್ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿವಾಹ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಸೋದ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಸೋದ್ ಚೂರ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಜೀವಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಡಂಬರ ಫ್ಲಾಕ್ ಬಾಯಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಪಜಾಮ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹ
ಅವರು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವು ಅರಂಗಿಟ್ರಮ್ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕರ್ದು ಕರ್ದು ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ಮಗುನ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಟಿಕ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಸ್ಪಟಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ತುಂಬಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಬಟ್ ಯು ನೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅದ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಚೂರ್ ಬೇಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್